ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு டிடிஸ் கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹெல்த்தி ரெசிபி வெயிட் லாஸ் ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம் இது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓட்ஸ் உப்புமா இது வந்து பார்த்திங்கன்னா டயட்டில் இருக்கவங்க காலையில் நைட்டில் இந்த மாதிரி வந்து பிரேக்ஃபாஸ்ட் டின்னருக்கு எடுத்துக்கலாம் ரொம்பவே நல்லது ரொம்பவே ஃபில்லிங்காக இருக்கும் சீக்கிரமாக பசிக்காது இப்போ வாங்க இதை எப்படி செய்து சொல்லிட்டு வீடியோக்குள்ளே போய் தெரிஞ்சுக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னும் நீங்கள் டிடிஸ் கிச்சனை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் கீழக்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா வந்து நான் வந்து சாதாரண நார்மல் ஓட்ஸ் எடுத்திருக்கேன் இதை ஃபஸ்ட்டு ரோஸ் பண்ணிக்கணும் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரோஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு கலர்லாம் எதுவும் சேஞ்ச் ஆகாது ஸோ வந்து நல்ல ஒரு ஸ்மெல் கிடைக்கும் அதே போல் வந்து நல்லா வந்து ஒரு கிறிஸ்பினஸ் ஆகிடும் ஓட்ஸ் எல்லாம் அதை வச்சு நம்ம ரோஸ்ட் ஆகிடுச்சுன்னு கண்டுபிடிச்சிடலாம் அப்புறமேட்டுக்கு அதை எடுத்து ஒரு பிளேட்டுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிட்டு இப்போ ஒரு கடாயில் மூணு ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் குக்கிங்க்கு எண்ணெய் விட்டுக்கிறேன் நான் வந்து கடலெண்ணெய் யூஸ் பண்ணுறேன் இதில் அரை ஸ்பூன் சீரகம் அரை ஸ்பூன் கடுகு போட்டுக்கலாம் இது ரெண்டும் நல்லா பொறிஞ்சதும் இதில் ஒரு பச்சை மிளகாவை பொடியாக நறுக்கி அதையும் நம்ம இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ எல்லாமே நல்லா பொறிஞ்சிருச்சு இப்போ ஒரு கொத்து கருவேப்பிலையும் போட்டு பொறிச்சிடலாம் அப்புறமேட்டுக்கா இதில் வந்து ஒரு மீடியம் சைஸ் வெங்காயம் அதையும் நல்லா பொடியாக நறுக்கி நம்ம அதையும் இதில் ஆட் பண்ணிடலாம் வெங்காயம் நல்லா வந்து கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகுன்ற அவசியம் இல்லை ஓரளவுக்கு வெந்து வந்தால் போதும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வெங்காயம் நல்லா ஓரளவுக்கு வெந்து வந்திருக்கு இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம வந்து கட் பண்ணி வச்சுருக்க வெஜிடபிள்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து கொஞ்சமாக கேரட் கொஞ்சம் பச்சை பட்டாணி கொஞ்சம் பீன்ஸ் இது மூணுத்தையுமே ஆட் பண்ணிக்கிறேன் நான் வந்து இதில் பார்த்தீங்கன்னா ரா பச்சை பட்டாணி ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அதாவது வந்து நம்ம பீல் பண்ணி எடுப்போம் இல்லையா அந்த பச்சை பட்டாணி ஆட் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் ஊற வச்ச பச்சை பட்டாணி ஆட் பண்ணுறீங்கன்னா பாயில் பண்ணிவிட்டு ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இந்த காயெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் நேரம் வந்து வேகணும் ஃபஸ்ட்டு வந்து கொஞ்சமாக வந்து தண்ணி ஊற்றிட்டு நம்ம வந்து வேக வச்சுக்கலாம் நான் வேகத்துக்காக கொஞ்சமாக மட்டும் சால்ட் போடுறேன் இதில் பார்த்தீங்கன்னா நான் ஒரே ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மட்டும் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இந்த காயெல்லாம் ஆவிலேயே நல்லா வெந்துடும் ஸோ அதனால் நம்ம மூடி போட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் இதை வந்து வேக வச்சிடலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஓரளவுக்கு நல்லா வந்து காய் பாதி அளவுக்கு வெந்துருக்கு இப்போது இதில் வந்து நம்ம ரோட் ரோஸ்ட் பண்ணி வச்சுருக்க ஓட்ஸ் ஆட் பண்ணிடலாம் கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி தழையும் போட்டுடலாம் நம்ம இந்த மாதிரி போடும்போது இந்த கொத்தமல்லியோடைய ஃப்ளேவர் நல்லா இறங்கும் அதனால தான் நம்ம வந்து இப்போவே கொத்தமல்லி போடுறோம் இந்த மாதிரி நல்லா கலரிட்டு இந்த கோட்ஸ் அதாவது உப்புமாவுக்கு தேவையான அளவுக்கு நம்ம தண்ணியை ஆட் பண்ணிடலாம் நான் வந்து ஒரு கப்புக்கு ரெண்டரை கப் அளவுக்கு தண்ணி ஆட் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் உதிரியாக வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா ரெண்டு கப் தண்ணி வந்து சேர்த்துக்கோங்க கரெக்டாக இருக்கும் நான் ரெண்டரை கப் தண்ணி ஆட் பண்ணுறேன் ஏன்னா எனக்கு கொஞ்சமே வந்து குழ குழன்னு இருக்கணும் அந்த மாதிரி வர மாதிரி நான் செய்கிறேன் இப்போ உப்புமாவுக்கு தேவையான அளவுக்கு நம்ம இதில் உப்பு போட்டுடலாம் போட்டு நல்லா கிளறிட்டு இன்னும் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் ரெண்டு மூணு நிமிஷம் வரைக்கும் நல்லா வேக விட்டு எடுத்துடலாம் நம்ம மூடி போட்டு மூடிடலாம் இப்போ நல்லா வெந்துருச்சு இந்த மாதிரி உங்களுக்கு வந்து வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா வந்து ரெண்டரை கப் தண்ணி ஊற்றலாம் இன்னும் கொஞ்சம் உதிரியாக வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா ரெண்டு கப் தண்ணி கரெக்டாக இருக்கும் இப்போது நம்மளுடைய ஓட்ஸ் உப்புமா வந்து தயாராகிடுச்சு கண்டிப்பாக வந்து இது ஒரு ஹெல்த்தியான வெயிட் லாஸ் ரெசிபி வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குதுன்னு எனக்கு கமெண்ட் பண்